Namaskaram, Samu Hibata Lega, elaborate Sharkum Swagatam. Karshagere summoned the Chertolam, Valare Proyogena Gramayo Vishamana, in the Samu Hibatam Church in the Mandine Arnu Lauri Kursidi, the Avalambikin the Lode, Valare Nalla Villaum, Adinurpum, Tane Mandinde Arugium, Sambreshikan, Venda Margan the Desangal Nalgana, Soil Health Card Scheme in a Kurchana in the Namal Church in the Namade Adiai Ethirikinada, Manda Pirivashna, Manda Gavashna Magupa Assistant Director, Sri Sutish Kumar K. They take a program like a Swadanji. Namaskar, sir. Some of the lakes. Namaskar. Sorry, Krishidi, the po number an artil pala pala that are through Lagal Krishiji in under. But she had no cat and never shastri, matula, parambara, the matula, the number, and you were teach a pony. A po epurani soil health card in Devu Prasakti, Madhule, is soil health card, Ubiokin, the Lude, Valeria, the Nathangal, Namkosondamaka, and Sathi Kimen, the Luru, the Akapurana, the level one another, and a question of Varan. Namukariam, Payamakar Paranjunda, Mannarja, Palam Chayana. For other day, Mandina Kurche, Vecta Maya, Arivundavana. Payamakarka, Avre Adime than a Mandil Jolije, other Udumarche, Adodapam, Adodapam, Jivice, Angana, Undire and Alkara, either Navarkariam, and the Arikan Korab and all other vegetable. Adani went in the Valam. Could go out. But she other carino calcatamanapo, with their person goody, alcar, mandalin, the agalam dorangi, anger is a hegeri monopo, is the muk mandin the Pralayam Dorangia Pratega Pregadi Durandangal Verimbo Adin and Serge, Trotola number of Mandan Shoshana, Sampovichu, another Vectama, Ariana Mengal Thurchatum, East Arangalola Manda, Parisho Ticha, and the Gudan Levaram, Nurnacha Matrame Kayo. Upon the Karta, Krishi, Lavagarama, Pichayanam and Nondagil, Sirikim, number of Mandan Kurchula, Arivan Davanam. Man <laughs> 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 <laughs>
ിൽ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇൻസിഡൻസ് ഒരു പ്രളയം വന്നാൽ ആ പ്രളയത്തിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കുട്ടനാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചു അതേസമയം ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ മണ്ണിന് ഒരുപാട് ശോഷണം വന്നു മറ്റു പല കാരണങ്ങളും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇത് എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവണം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നെ എടുക്കാവുന്ന സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിലൂടെ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു സമ്പ്രദായം വരുമ്പോൾ മുൻപ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നവർക്കും അതുപോലെ പുതിയതായ കൃഷിയിലേക്ക് എത്തുന്നവർക്കും ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ നേട്ടത്തിനെ കുറിച്ചും ഏത് രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ എത്ര വിളവ് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളം എത്രത്തോളം ചേർക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കർഷകരെ ഇതിനെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അത് എത്രത്തോളം ശ്രമകരമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കർഷകർക്കും അറിയാം പിന്നെ ഓരോരോ ഈ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിന് വേണ്ടി മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നത് തന്നെ ആ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടെയാണ് അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതും പബ്ലിക് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ ചടങ്ങായിട്ട് തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു നല്ല പ്രചരണം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ കർഷകർ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഈ കാർഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതെ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാർഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതാണ് ഒരു സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഈ കർഷകന്റെ വിവരങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് ശേഖരിച്ച മണ്ണ് സാമ്പിളിന്റെ വിവരങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത് മറുവശത്ത് മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടിയുടെ വിവരങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഈ ഓരോ അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകളുടെയൊക്കെ ശുപാർശകൾ ഏത് വളങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശുപാർശകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കർഷകൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും പിതാവിൻ്റെ പേര് മേൽവിലാസം മൊബൈൽ നമ്പർ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളുണ്ടാവും ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് എസ് എം എസ് ഒ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത് ശേഖരിച്ച മണ്ണിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അതായത് എന്നാണ് ശേഖരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് സർവേ നമ്പർ അത് അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏരിയയുടെ വിസ്തൃതി എത്രയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും അതായത് ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഏത് സ്ഥലത്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്ഥാന നിർണയം നടത്താവുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലബോറട്ടറിയിൽ അയച്ച് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇത് അതായത് മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലം എവിടെ ഏത് ലബോറട്ടറിയിൽ പരിശോധിച്ചു അതിൽ പി എച്ച് എത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്രയാണ് ഓർഗാനിക് കാർബൺ പാക്യജനകം ഭാവകം പൊട്ടാസ്യം സൾഫർ നാഗം ബോറോൺ ഇരുമ്പ് മാംഗനീസ് ചെമ്പ് തുടങ്ങിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതിൽ ഇദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം സൾഫറിൻ്റെ കണ്ട അളവ് പതിനൊന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് പി പി എം പി പി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്സ് പെർ മില്യൻ അത്രയാണ് അവിടെ അളവ് അത് അങ്ങനെ ഒരു അളവ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കർഷകന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു അത് പര്യാപ്തമാണോ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്താണെന്നുള്ള വിവരം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് ഈ ഒരു ന്യൂട്രിയൻറ്റിൻ്റെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള റേഞ്ച് എത്രയാണെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പിന്നെ കാർഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ ലഭ്യമായ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവ് ചുവപ്പ് നിറത
ഫോമില് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫോമില് ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മണ്ണ് സാമ്പിൾ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോ ഒന്നുകിൽ ആദ്യത്തേത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അത് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് അല്ലാതെ തന്നെ രാസവളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതും ഇതിൽ എത്രയധികം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സാർ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത്രയും അധികം ഘടകങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് മണ്ണിലൂടെ അപ്പൊ അതിൽ എത്ര സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ കുറവുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എത്ര ചേ എത്ര അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനും കൂടി അത് കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമായിരിക്കും ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോഷകങ്ങളെല്ലാം ചെടിക്ക് അല്ല ഭൂമിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് ന്യൂട്രിയൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് ആനുപാതികമായി വിളവിൽ കുറവുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ന്യൂട്രിയൻ ഓരോ പോഷകങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കുറവുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിലുള്ള ജൈവ സമ്പത്ത് കൂടി നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ണിന് നമുക്ക് നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മണ്ണിന് ജീവനുണ്ട് മണ്ണിൽ പിന്നെ കോടിക്കണക്കിന് സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഭൂമി അതുപോലെ മണ്ണിരെ പോലെയും അതുപോലെ ഒത്തിരി പിന്നെ ജീവികൾ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഘടന മാറുന്നതോടെ ആ ജീവികൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അപ്പം മണ്ണ് മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പിന്നെ സാർ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഒരു തവണ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വർഷം വരെ ആ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സാർ മൂന്ന് വർഷം വരെയാണ് ഈ ഒരു സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് സ്കീമിൽ തന്നെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വർഷവും ആദ്യത്തെ സൈക്കിളിലും പിന്നെ വീണ്ടും മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം അടുത്ത വർഷവും അടുത്ത മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം അടുത്ത വർഷവും ഇതുപോലെ മണ്ണ് പരിശോധിക്കുകയും ആദ്യം ചെയ്ത ഏരിയയിൽ നാലാമത്തെ വർഷം വരികയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ പുതിയ പുതിയ കാർഡുകൾ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാകും നമുക്കൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം സാർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് ഹലോ നമസ്കാരം പറയൂ വ്യക്തമായി കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ ഈ നമ്മളെ എന്തൊക്കെ ചെടി നട്ടാലും തേക്കുന്നില്ല ഉഷാറായിരുന്നില്ല അതെ അതിന് കഴിഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കാമോ ചോദ്യം പൂർത്തിയാക്കാമോ മണ്ണ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു അവിടെ മണ്ണ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പെർളശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിന് രണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ശരി അപ്പൊ ഇനിയും മണ്ണ് പരിശോധിക്കാൻ ഇടയാന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആ ഏത് ജില്ലയാ പറഞ്ഞ കണ്ണൂർ അല്ലേ കണ്ണൂർ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൃഷിഭവൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നേരിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള ലബോറട്ടറിയിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊന്ന് താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ട് പറയാവുന്നത് ഈ ചെടി നട്ടിട്ട് വളരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഒന്ന് അവിടെ ജലസേചന സൗകര്യം ഉള്ള സ്ഥലമാണോ ജലസേചനം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വളരുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല ആ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ മണ്ണ് മണ്ണ് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാം ഒന്ന് സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയ
ഓക്കെ പതിനഞ്ച് സെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്ഥലത്ത് നിന്നെങ്കിലും താങ്കൾ സാമ്പിൾ എടുക്കണം അതെങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം മണ്ണിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കരിയിലയും പിന്നെ കല്ലും അതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വി ഷേപ്പിൽ അതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം മണ്ണിനെ ഒരു ഒരടി ആഴത്തിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഴത്തിൽ വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണ് ചുരണ്ടി എടുത്തിട്ട് ആ മണ്ണ് ഈ മൂന്നോ നാലോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത മണ്ണുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലെ കട്ടയും കല്ലും വേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ പിന്നെ ഒന്ന് നിരത്തണം നിരത്തിയിട്ട് നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള മണ്ണ് കളയുക വീണ്ടും ബാക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് അവസാനം കിട്ടുന്ന മണ്ണ് അര കിലോ എങ്കിലും വരണം അര കിലോയിൽ കൂടുതൽ വരണം അപ്പോൾ ആ ഇത്രയും സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ പേര് താങ്കളുടെ ഫോൺ നമ്പർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സർവേ നമ്പർ പിന്നെ വേറെ എന്താ വേണ്ട താങ്കൾ ജി പി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും താങ്കളുടെ കറ ഈ ജി പി എസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും അത് എഴുതണം ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള തുണി സഞ്ചിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഈ ലേബൽ ഉൾപ്പെടെ താങ്കൾ കൃഷിഭവനിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത മണ്ണ് പരിശോധന ശാലയിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായിരിക്കും താങ്കളുടെ പ്രശ്നമെന്ന് പിന്നെ പൊതുവേ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ പൊതുവേ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ജൈവാംശം വളരെ കുറവാവാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് വളമോ കാലി വളമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോഴി വളമോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ പിന്നെ ക്വാളിറ്റിയും ജല ജലം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശക്തിയും കുറച്ചുകൂടെ കൂടും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എന്തായാലും താങ്കളൊരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുക ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എല്ലാ കൃഷിഭവനിൽ കൊടുത്താലും കൃഷിഭവൻ എന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ആ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് കണ്ണൂരാവുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആ തൃശ്ശൂർ പിന്നെ സോയിൽ സർവേ ആൻഡ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ്റെ ഒരു ലാബുണ്ട് മണ്ണ് പരിശോധനശാലയുണ്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വയനാട്ടിലും ഉണ്ട് ഒരു ലാബ് ബെസ്റ്റ് കൃഷിഭവൻ ലഭിക്കുകയാണ് അതായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് സൗകര്യം നന്ദി സാർ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും മണ്ണ് പരിശോധിക്കേണ്ട വിധം മണ്ണ് എങ്ങനെ ശേഖരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജില്ലകളിലും മണ്ണ് പരിശോധന ലാബുകളുണ്ടോ അതെ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മണ്ണ് പരിശോധന ലാബുകളുണ്ട് അല്ലാതെ മണ്ണ് പരിവേഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാറോട്ട് കോണത്ത് ഒരു സെൻട്രൽ ലാബുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു ലാബുണ്ട് ആലപ്പുഴയുണ്ട് തൃശ്ശൂരുണ്ട് കോഴിക്കോടുണ്ട് വയനാടുണ്ട് കാസർഗോഡുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ മൊബൈൽ ലാബുകളും മൊബൈൽ ലാബുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കർഷക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു 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 ക്യാമ്പയിൻ മോഡൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിലാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഈ മൊബൈൽ ലാബ് അവിടെ വരികയും അവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഈ കർഷകർ ശേഖരിക്കുന്ന മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിലേ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവർക്ക് റിസൾട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്ഥലം എത്ര വിസ്തൃതമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി അതിനൊരു ഘടകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ നിബന്ധനകളൊന്നും നിബന്ധനകളില്ല സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിന് ഈ ജലസേന സൗകര്യം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടര ഹെക്ടറിന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുക അല്ലാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പത്ത് ഹെക്ടറിന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്കീം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഇനിയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് കൃഷിഭവനിൽ ഇത് സാമ്പിൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ
ഓക്കെ ചോദിച്ചു ഈ സോയിൽ എടുത്തുകാട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ടി വിയിൽ ഒരു സാമൂഹിക പടം ഇത് പരിപാടിയില്ലേ അതെ അത് അത് നമുക്ക് കൃഷി കൃഷിക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല അതെ അത് ആ കാട് ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ സാറേ അതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത് താങ്കളുടെ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അതിനടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ കാർഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ താങ്കൾ താങ്കൾ കൃഷിഭവനിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക ആ ആ പഞ്ചായത്തിൽ എത്രത്തോളം ഏരിയയിൽ ഈ ഇത് ചെയ്തു പിന്നെ എത്ര പേർക്ക് സാമ്പിൾ ഇത് പിന്നെ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാർഡ് ലഭ്യമാവും ഓക്കെ ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി സർ ഈ വളങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് പോഷക മൂല്യം ഘടകമാണോ കുറവുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എത്ര വളം ചേർക്കണമെന്ന് ഈ കാർഡിലൂടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കൃഷി ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ കൂടി സഹായിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണഗതിയിൽ കർഷകർ ചെയ്യുന്നത് ഈ നല്ല കർഷകരുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന നല്ല കർഷകരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ആബ്സെൻറ്റി ഫാമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കർഷകർ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതെ വരുന്ന കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്നവർ ഈ രാസവളം വിൽക്കുന്ന കടയിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഇന്ന കൃഷിയാ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള വളം തരണം എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കും ആ അതിനനുസരിച്ച വളമായിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളം കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടും എന്ന ധാരണ ഉള്ളവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട് വളരെ കറക്റ്റാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള ധാരണ ഉള്ളവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ വളം കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്ന വളത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വിളവ് കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാഷ്യം മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതെല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മണ്ണിൽ അവൈലബിൾ മണ്ണിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പിന്നെ വിളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല അത് ലാഭകരമാവുകയും വേണം പിന്നെ താങ്കൾ ഈ ചോദിച്ചതിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ പൊതുവെ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതൊരു പ്രധാന മൂലകമാണ് അതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കർഷകർ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് മൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ ചേർന്ന പതിനേഴ് 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 എന്നോ പതിനെട്ട് 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 എന്നോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ ആ പ്രൊപ്പോഷനിൽ വരുന്ന എൻ പി കെ വളങ്ങളെന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോസ്ഫറസ് കൂടെ നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി കൊണ്ടിട്ട് മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയമായ മണ്ണ് പഠനത്തിലൂടെ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കി ആ ശാസ്ത്രീയത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടെ ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രവണത പ്രവണത നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും കൃഷിക്കാരന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെലവും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഈ ജൈവരീതി മാത്രമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യ ജൈവരീതി മാത്രം അനുവർത്തിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ജൈവ രീതിയിലുള്ള വളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കീടങ്ങളെ തുരത്താനുള്ള ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നൈട്രജൻ ചേർന്ന വളങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറിയ പോലുള്ള വളങ്ങൾ ഏത് വിളയ്ക്ക് കൊടുത്താലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ വളർച്ച കൂടും വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തതോടെ അതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾക്ക് അത് ഏറ്റവും സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വളം ചേർക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കീടങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് കൂടെ ആവാം ഒരു പരിധി വരെ പിന്നെ മണ്ണിന്റെ ഘടനയും അതിനനുസരിച്ച് കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതെ 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 മണ്ണിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ മണ്ണിന് വന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു മൂല്യ ശോഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ അറിയാം കൃഷി നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്ക
ഇപ്പം നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ശുപാർശ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പിന്നെ ഓർഗാനിക് വളങ്ങൾ ഇത്ര ഇടണം അതിന് പുറമെയാണ് ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓർഗാനിക്കിന്റെ പാർട്ട് നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം അങ്ങ് മറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നു അതാണ് ഒരു പരിധിവരെ മണ്ണിന്റെ ഘടനയിലും പോഷക ലഭ്യതയിലും ഒക്കെ വളരെ മോശമായ ഒരു 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 അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കാരണമായത് ഈ ഈ ഒരു കാർഡിന്റെ വരവോടുകൂടി ഈ ഒരു കാർഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശുപാർശയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വളപ്രയോഗത്തിന് ശേഷം അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് അത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈക്കിളിലായിട്ടാണ് ഈ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള സ്കീം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ പൊതുവായി രാജ്യത്തെ മണ്ണിൻ്റെ പോഷക ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് അറിവായ ഒരു സമയത്ത് ഈ പോഷകങ്ങൾ കുറവുള്ള അതായത് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള മണ്ണ് ഏത് ഏതേതെല്ലാം സ്ഥലത്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തേർഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫേസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് സാർ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോൾ നോക്കാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം പറയൂ ഹലോ ഓക്കെ ചോദിച്ചോ പറയൂ അജ്മൽ എവിടുന്നാ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ണൂരിലുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ പിന്നെ ഊർജസ്വലരായ കർഷകരാണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ സന്തോഷം പറയൂ അടുത്ത കാലത്ത് മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നോ ആ അത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് പറ്റിയ സീസൺ ആണ് ഇപ്പോ അതായത് ഒന്ന് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ പച്ചക്കറി ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ അതെ അപ്പോ ഇപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മണ്ണ് സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ അത് മണ്ണ് സാമ്പിള് ശേഖരിക്കുക അത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് വളപ്രയോഗം നടത്തുക ഓക്കെ അത് അത് അത്യ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു 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 കാര്യമാണ് പിന്നെ മണ്ണിന്റെ ആസിഡിറ്റി ആ മിക്കവാറും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് താങ്കളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷിഭവനിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഓക്കെ ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവിടെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കേരള പിന്നെ സർക്കാരിന്റെ മുൻകൈയോടെ ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ വിശദമാക്കാമോ അതോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കോളിന് ശേഷം അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എല്ലാം വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു തേർഡ് സൈക്കിളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിന്റെ സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മണ്ണിന്റെ പോഷകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ അങ്ങനെയുള്ള വില്ലേജുകളെ എടുത്തിട്ട് ആ സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ കർഷകരുടെയും പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് മണ്ണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുകയും അത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള വളപ്രയോഗ ശുപാർശ കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് ഈ വില്ലേജുകളിൽ തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ അതായത് പ്രദർശന തോട്ടം എന്ന രീതിയിൽ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും മറ്റ് സഹായങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ഇത് ഈ മറ്റ് അതായത് ഈ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കാത്ത വില്ലേജിലുള്ള മറ്റ് കർഷകർക്കും കൂടെ വന്ന് കാണാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫേസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രദർശന തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരു വില്ലേജിൽ പിന്നെ ഒരു വർഷം ഒരു കർഷക മേളയും നടത്തും ഈ മേള നടത്തുന്നതിലൂടെ ഈ ആ ബ്ലോക്കിലുള്ള കൂടുതൽ കർഷകരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് ഈ നേരത്തെ ശേഖരിച്ച മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലേക്
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് വരുന്നത് അതെ 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 അത് നമ്മളിപ്പോ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലെയും മണ്ണ് പരിശോധിച്ചു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും പറയാനുള്ളത് അവർക്ക് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് കാർഡ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കറിയേണ്ടത് അപ്പം ഈ കാർഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയോ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിലോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കേരള സംസ്ഥാന മണ്ണ് പര്യവേഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സഹായിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്നോ പാർക്കിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണ് എന്ന ഒരു ആപ്പ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അത്രയും ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അതെ എന്നിട്ട് കർഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് എവിടെയാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആ തോട്ടത്തിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കണിലൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി വേറൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ഏത് സംസ്ഥാനമാണെന്നോ ഏത് ജില്ലയാണെന്നോ ഏത് പഞ്ചായത്താണെന്നോ സർവേ നമ്പർ ഏതാണെന്നോ അങ്ങനെ യാതൊരു വിവരവും അതിലേക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല അതെല്ലാം ജി പി എസ് വഴി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ കൃത്യമായ സ്ഥാന നിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് കാണിക്കും എന്നിട്ട് താഴെ പോഷക നില പരിശോധിക്കുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇത് മുഴുവൻ മലയാളത്തിലാണ് കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോഷക നില പരിശോധിക്കുക എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി ആ സ്ഥലത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിൽ കാണുന്ന വിവരങ്ങൾ പോലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അവിടെ ലഭ്യമാവും അവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ അവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ പോഷക നില ലഭ്യമാവും സാർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ 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 നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പച്ചമുളകും ഇങ്ങനെ കറി വെച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സ്വയം കുറച്ചിങ്ങനെ നടും അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ പരിസ്ഥിതിയിലെ വിവരം ഇതുവരെ അങ്ങനെ പരിശോധനക്കായിപ്പോ വന്നിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ അപ്പോ അതിന് നമ്മളെ ചാണകപ്പൊടിയും പിന്നെ പുളിച്ച കഞ്ഞി വെള്ളവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ മണ്ണിന് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിവരമൊന്നും ഇല്ല അതെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ മണ്ണ് വിവേകം കുറച്ച് ഉഷാറൊക്കെ ആയി വരുമ്പോ ഇലകളാൽ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് നശിച്ചു പോവുകയും സംഭവങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അതെ രോഗങ്ങളാണോ പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ അതെ ആ മണ്ണിനെ പറ്റിക്ക് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ പരിശോധന എന്തെങ്കിലും വരുവോ അങ്ങനെ പറയാം ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് കൂടെ ഉപയോഗപ്രദമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് താങ്കൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവരോട് പറഞ്ഞാലും അവര് പിന്നെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ അത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതെ 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 ഒരു ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ മതി അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു തരും അതിലൂടെ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ മണ്ണിലെ പോഷക ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചും അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോ അങ്ങനെ പോകാൻ ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ആരെങ്കിലും ആശ്രയിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആരെ ആശ്രയിക്കണ്ട ആരെ ആശ്രയിക്കണ്ട വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരിടത്തും പോകണ്ട മണ്ണ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ശേഖരിക്കേണ്ട അത് ലാബിൽ കൊടുക്കണ്ട വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ പുരയിടത്തിൽ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾക്ക് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും അറിയാൻ പറ്റും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ
കറിവേപ്പിലേക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു തരം വെളുത്ത പൊടികളോ അല്ല പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുവല്ല നല്ലത് വേപ്പെണ്ണ ചേർന്ന മിശ്രിതം ഇപ്പൊ കിട്ടും നീം നീം ഓയിൽ വേപ്പ് വേപ്പെണ്ണ ചേർന്നത് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് സോപ്പുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സോപ്പ് ബാർ സോപ്പ് ചെറിയ ചീളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈ മീലി ബഗിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ കഞ്ഞിവെള്ളം തളിക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ഈ മീലി ബഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കീടം ശരിക്കും നമ്മൾ പശുവിനെ വളർത്തുന്ന മാതിരി ഉറുമ്പൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു കീടമാണിത് അതിന്റെ ഹണി ഡ്യൂ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പശു പാല് തരുന്ന മാതിരി ഈ കീടം ഒരു അതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ലിക്വിഡ് വരും അത് ഉറുമ്പിന് വലിയ സ്വാദിഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ ഉറുമ്പ് ഇതിനെ പെറുക്കിക്കൊണ്ട് പല സ്ഥലത്തും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ പരക്കുന്നത് വേപ്പെണ്ണ ചേർന്ന മിശ്രിതം സോപ്പുമായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തളിച്ചു നോക്കൂ സ്പ്രേ ചെയ്ത് നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൃഷിഭവനിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വിശദമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ തരും ശരി എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് നന്ദി നമ്മൾ ആ മൊബൈൽ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു പോഷകക്കുറവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അതെ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ പിന്നെ ന്യൂട്രിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതായത് പോഷകനില പരിശോധിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് തൊടുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഈ എല്ലാ പോഷകങ്ങളുടെയും അളവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പച്ച നിറത്തിൽ കാണും പിന്നെ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലായിരിക്കും കുറവാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണിക്കും എന്നിട്ട് ഏത് കർഷകർ ഏത് വിളയാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതിന് വള ശുപാർശ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി ഒരു കോളം കാണാം അതിലൊന്ന് ഒന്ന് തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും ഇപ്പം നെല്ലോ തെങ്ങോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെല്ലാണെങ്കിൽ അത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതാണോ അതോ സാധാരണ ലോക്കൽ വെറൈറ്റി ആണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എത്ര ഏരിയയിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വിസ്തീർണം എത്രയാണെന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ കർഷകന് ആ അവിടുത്തെ പിന്നെ പോഷക ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ഉള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആ കൃഷിക്കാരന് വേണ്ടിയുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആ കർഷകന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളിന് പ്രത്യേകിച്ചും രാസവളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷനിലായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അതിൽ കിട്ടും പിന്നെ കർഷകൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കർഷകൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മളെ അറിയിക്കാം ഈ ആപ്പിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കാം അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കർഷകർ തന്ന ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നുകൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഈ നമ്മുടെ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അത് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശം തരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കർഷകർക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ കൃഷി രീതി അവലംബിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഇത് മാത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോഷക ലഭ്യത അതിന് വേണ്ടുന്ന വള ശുപാർശ അതായത് കാർഷിക സർവകലാശാല നൽകുന്ന ശുപാർശ അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ വളപ്രയോഗത്തിലൂടെ ചെടിയുടെ വളർച്ച കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ വേരുകളുടെ ആരോഗ്യം കൂട്ടുന്നതിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചെടികൾ വളരാനും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നേടാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഈ കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന വളരെ അതായത് കൃഷിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നമ്മളെ വിളിച്ച ഒന്ന് രണ്ടു പേരുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കൃഷിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് കിട്ടാന് ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് പറയാം സാർ ഒന്ന് സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് നമുക്കിപ്പോൾ 
വിവരങ്ങളെല്ലാം അതിലൂടെ എടുക്കാം വെബ് പോർട്ടലിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിന്റെ വെബ് പോർട്ടലിൽ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ അത് മോണിറ്റേർഡ് ആണ് ആ ഈ വിവരങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ ഹെൽത്ത് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവരുടെ പേരില് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് സാമ്പിൾ എടുത്തു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ ഹെൽത്ത് കാർഡ് പോർട്ടലിൽ ഈ ഹെൽത്ത് കാർഡ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വില്ലേജ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിൽ ലഭ്യമാണ് താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഇതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോലും ഈ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ഈ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് മണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃഷി രീതി അവലംബിക്കുന്ന ആർക്കും ഈ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവച്ച സാറിനെ വളരെയധികം നന്ദി ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക